മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാനുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണ യാത്ര ഇന്ന് ലക്ഷ്യം കാണുകയാണ് ഈ യാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വലിയ സത്യം ഇക്കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അഭിഭാഷക രംഗം ഗുരുശിഷ്യ പാരസ്പര്യത്താൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു എന്നതാണ് അക്കാലത്തെ കേരളീയ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അക്കാലത്തെ ദരിദ്രമായ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് അഭിഭാഷകനായി ഉയർന്നു വരിക എന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഇത്തരമൊരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തെയും ദരിദ്രമായ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെയും അതിജീവിച്ചു വളർന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനെ കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കരുത്തും മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും പിൻബലവുമായി ഒരു അഭിഭാഷകനായി മാറുകയും അങ്ങനെ പ്രശസ്തനും പ്രഗത്ഭനുമായി തീരാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്ത മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മണ്ടൂരിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി കൃഷ്ണൻ ധാരാളമായിട്ട് അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യും ശില്പിയാണ് തച്ചുശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അറിവിൽ അച്ഛനൊരു വലിയ മനുഷ്യരുണ്ടാണ് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു അച്ഛൻ പകലന്തിയോളം നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഒക്കെയാണ് വീട്ടിലെത്തുക വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കുളിയും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് കുറേ സമയത്ത് പൂജയുണ്ട് പൂജയും ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ ചൊല്ലുന്ന ധ്യാനം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളും ഏറ്റു ചൊല്ലി ഞങ്ങളും പഠിച്ചു അന്ന് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു തച്ചു ശാസ്ത്രത്തിന് അച്ഛനായിരുന്നു ഈ കുറ്റിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ആ ചെറുതാഴ്മില്ലല്ല വലിയൊരു ഏലിയിൽ തന്നെ അച്ഛൻ ഈ കുറ്റി ഇതായിട്ട് പോകും അപ്പം ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും രാവിലെ ഉറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനെ കാണാറില്ല അച്ഛൻ ആ മുഹൂർത്ത സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ പോകും അച്ഛൻ കുറ്റി അടിച്ച പിന്നെ ഭവനങ്ങളായാലും ശരി ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും ശരി അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ജോലി അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുക അച്ഛൻ്റെ കീഴിൽ കുറച്ച് വർക്കേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ ചികിത്സാ രീതി മാതിരിയാണ് കുറ്റിയടിക്കുന്നതിൻ്റെ തത്വം എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കൂ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാറില്ല ആ ദക്ഷിണ ഈ കുറ്റിയടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗണപതിക്ക് വെക്കുന്ന ഇളനീരിൽ ഇടുന്ന ആ കോയനാണ് ദക്ഷിണ അപ്പോൾ ആ കുറ്റിയടിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ അച്ഛൻ അതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാലും അച്ഛൻ ദക്ഷിണം മാത്രമേ വാങ്ങിക്കൂ എൻ്റെ ഫീസ് ഇത്രയാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കാറില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇളയച്ചനാണ് അച്ഛൻ്റെ ഇളയനിയൻ അന്ന് ആ കാലത്ത് പട്ടാളത്തിൽ ഉള്ള ജോലി ചെയ്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഇളയച്ചൻ ഇളയച്ചൻ ഞങ്ങൾ ആറ് പേരാണെങ്കിലും മക്കളായിട്ട് ഇളയച്ചൻ അതിനും മൂത്ത ഒരു മകനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പിന്നെ പ്രധാനമുള്ളത് അമ്മയാണ് അമ്മ അമ്മക്ക് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അമ്മക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ വീട് പരിയാരത്താണ് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ചാത്തു ഉദയോർമ്മൻ അച്ഛപ്പൻ അച്ഛ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അച്ഛപ്പൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക അച്ഛപ്പൻ നല്ലൊരു കുത്തു പണിയുടെ ആചാര്യനാണെന്ന് തന്നെ പറയാം നന്നായിട്ട് വരക്കും ഈ കൊത്തുപണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വരക്കും മരത്തിൽ കവിത എഴുതുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അർത്ഥവത്താകുന്ന അച്ചപ്പൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി പക്ഷേ അച്ചപ്പനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ചപ്പൻ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അച്ചപ്പൻ്റെ മൂത്ത മകളായിട്ടാണ് അമ്മ അമ്മ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് പതിനാല് വയസ്സാണ് ഈ പതിനാല് വയസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇളയച്ചൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയം അതാണ് ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ തമ്മിൽ ആത്മബന്ധം അങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഏട്ടന് പിന്നെ എസ് എസ് എൽ സി മാടൈ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ അതിനുശേഷം ഏട്ടന് 
ഒരു ഡോക്ടറാവണമെന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം നേട്ടം അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാനൊരു ഡോക്ടറാവുന്നുള്ളു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികം നില നോക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരാൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക നില ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല തകർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മാഷാക്കാൻ നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് നേട്ടം നിന്നില്ല പട്ടിണിക്കടിയിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചു ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഏട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പി പി കുഞ്ഞുരാമൻ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് അതോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ശ്വാസം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു നില വന്നത് പിന്നെ ഏട്ടനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും പഠിച്ചു അല്ല സഹോദരിമാർ മാത്രമാണ് എസ് എൽ സി പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ നിർത്തിയപ്പോൾ എത്തിയപ്പോൾ അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ മൂത്ത ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുരാമൻ രണ്ടാമത്തത് പി പി ഗോവിന്ദൻ സിനിമാ സംവിധായകൻ ഏട്ടൻ ഇപ്പോഴില്ല പിന്നെ ഞാനാണ് അന്ന് അച്ഛനൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഈ കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അച്ഛന് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം മനസ്സിലെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളാരും അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലായ്മ കാണാൻ പാടില്ല കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒരനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അന്നൊക്കെ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടകിൽ പോകും അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ കോളേജ് ഇതിലൊക്കെ പണിക്ക് പോകാറുണ്ട് അച്ഛനൊരു കോളേജിൽ പണിക്ക് പോയപ്പോൾ അവർ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയിൽ അച്ഛൻ ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവർ അച്ഛൻ്റെ ആ ജോലിയും അച്ഛൻ്റെ ആ ചാതുര്യം കണ്ടതുകൊണ്ട് അന്ന് ആ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഈ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് വരാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛന് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം അതുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനിടയിലും അച്ഛൻ ധാരാളം വായിക്കും ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളും രാമായണം അതുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം അച്ഛനും തറവാണ് വിഘട്ടാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അത് മനസ്സിൽ ഏറ്റൊരു ഇതാണ് അന്ന് അച്ഛന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ ആ കാലത്ത് കയറിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതാണ് അച്ഛന് ഈ ഒരു നിർബന്ധം എൻ്റെ മക്കൾ ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നരുത് എന്നുള്ള ഇതിൽ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് പോയി അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചപ്പോഴും അച്ഛന് പിറകിൽ കണ്ണീരോട് അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഗോവിന്ദൻ സിനിമാ സംവിധായകൻ ഏട്ടനം ബി എസ് സിക്ക് ദേവരി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ദി ദേവരി കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പഠിച്ച സമയത്ത് ബി എസ് സിക്ക് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായി ഗോവിന്ദേട്ടനെയും പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഏട്ടൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഗോവിന്ദേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ ഫീൽഡ് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് സിനിമാ ഫീൽഡാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്ന് സിനിമാ ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ദേവരി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏട്ടന് എം ടി വാസവൻ നായരായിട്ട് ബന്ധം വന്നു അപ്പോൾ ഏട്ടന് ഇതേ ആഗ്രഹം എം ടി വാസവൻ നായരായിട്ട് കൺവേ ചെയ്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദൻ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്ന ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമല്ലോ പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഏട്ടന് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള നോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഏട്ടൻ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇന്ത്യ ആൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇതെല്ലാം ബേസിസിലാണ് അവിടെ സെലക്ഷൻ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി ഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഏട്ടൻ സിനിമ സംവിധായകനായത് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഏട്ടന് ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഏട്ടന് കിട്ടി 
അവിടുത്തെ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റും പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റും കൂടി ആയിരുന്നു ഏട്ടൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാൻസസ് അങ്ങനെ കുറേ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അന്ന് തമിഴ് തമിഴ്നാട് മദ്രാസിലാണ് സിനിമേൻ്റെ കേന്ദ്രം മലയാള സിനിമയുടെ ഒക്കെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഏട്ടൻ അത്ര ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ടും ഏട്ടൻ ഫീൽഡിൽ നിന്നു ഏട്ടൻ കുറേ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ചെയ്യുന്നു ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് ചെയ്തു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഏട്ടൻ പിന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി സെറി കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമയിൽ എടുത്തിട്ടതിന് നാഷണൽ നാഷണൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ഒരാളാണ് ഏട്ടൻ ഞാൻ വലിയ ഏട്ടനെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഏട്ടൻ എന്തോണ് അതുപോലെ അത് വന്ന് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഏട്ടൻ എന്ത് പറയുന്നു അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലും ഒരാഗ്രഹം ജനിച്ചു എനിക്കൊരു ഡോക്ടറാണെന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഏട്ടനോടൊപ്പം ഏട്ടൻ ഡോക്ടറായി കഴിയുമ്പോഴും ഏട്ടനോടൊപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ബി എസ് സിക്ക് പോയി ബി എസ് സി അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ എം ബി ബി എസിന് പോവാം അന്ന് ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞു ബി എസ് സിക്ക് ദേവരി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജും ദേവരി കോളേജും വളരെ അടുത്തടുത്ത സ്ഥലമാകുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അന്നും നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് സാധിച്ചില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് കാലം മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് പോരാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നി അച്ഛനും പറഞ്ഞു ഈ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചത് രാത്രിയൊക്കെയാണ് വൈകിട്ടൊക്കെയാണ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട മനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ സുഹൃത്ത് വല്യേട്ടൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടറുടെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി നാരായണൻ നമ്പ്യാർ തലശ്ശേരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പിൽക്കാലത്തായ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജായി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം എന്തോ എന്നിൽ കണ്ടു ഞാൻ ഏട്ടനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഏട്ടൻ തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ണവക്കാരനാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ആ മനസ്സിൽ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു കൃഷ്ണ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു താല്പര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഗോവിന്ദാട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ പൂനയിലേക്ക് വരുന്ന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അത് രണ്ടും എനിക്ക് സ്വീകാര്യമായില്ല പക്ഷേ ഈ ജസ് നാരായണൻ പേർ ജസ്റ്റിസ് നാരായണനും പേർ എന്നെ കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നു എന്നോടൊപ്പം പഠിച്ച് ദയവര് പഠിച്ച എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സുഗതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെക്കാൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഉടുപ്പി ലോ കോളേജിൽ ചേർന്നിരുന്നു ഞാൻ അവനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവൻ ഒരു തവണ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമായിട്ട് തന്നെ വന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കോളേജിൽ പോകണം അവിടെ പോയി ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബി എസ് സി സുവോളജിയാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഈ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ പിന്നെ പ്രൊഫസർ നാടിക് ഹി വാസ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു പിന്നെ പി ബി ആർ ഷേണായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് പിന്നെ നാടിക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു സി യു ആർ എ സുവോളജി ഗ്രാജുവേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൽ എൽ ബി പാസ്സായിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ വലിയൊരു വിഷമമായിരിക്കും ആർട്സ് അല്ല നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി വെൽ അഡ്മിറ്റ് മേ ബി അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ പുറത്ത് റൂമിൽ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഈ പി ബി ആർ ഷേണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാറ് അയാൾ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഡോൺ വറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ര വരെ
സാർ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൽ എൽ ബിക്ക് വേണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം മതി മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതും മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം അയാൾ എന്നോടിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വന്നു ഹോസ്റ്റൽ റൂം ഓരോ റൂം അയാൾ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണ് കൃഷ്ണ പറ്റുന്ന റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ഓക്യുപൈഡ് ദാറ്റ് റൂം ഞാനത് പറയുന്നത് ഉടുപ്പി ലോ കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് വന്നത് ഈ പി ബി ആർ ഷേണായി അവസാനം പഠിച്ചു വന്നു അന്ന് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഫോണില്ല മൊബൈലില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് ഒരു ടെലിഗ്രാം വരുന്നു മണ്ടൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സാർ എനിക്കൊരു ടെലിഗ്രാം ആയി ഞാൻ അത്രയും സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ല അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനിത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ വീ ഉടുപ്പിയിൽ പോയി സാറിനെ കണ്ടു സാർ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം അന്ന് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ കൺട്രോളർക്ക് തന്നെ സാറൊരു ലെറ്റർ തരുന്നു പി ബി ആർ ഷേണായി സാർ എനിക്കൊരു കത്ത് തരുന്നു ആ കത്തും കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി അന്ന് തന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നു വൈകുന്നേരം നാല് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെഡി അതും കൊണ്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് തലശ്ശേരിക്കാണ് സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നാരായണൻ പേര് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാനവിടെ കയറി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഓഫീസിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള രണ്ട് വക്കീലമ്മ ജൂനിയർ ലോയേഴ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നാളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് സാർ ഞങ്ങളോട് മുമ്പേ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമേ ഇനി പുതിയ ജൂനിയേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെയുള്ളൊരു ഇതിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ വരുന്നത് ഞാനല്ലേ നിന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാക്കിയത് എന്നുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എനിക്കുള്ള ഈ ലോ കോളേജിനെ കുറിച്ചോ ലോ കോടതിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു വിവരമില്ലാത്ത എന്നെ ഒരു ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു വഴികാട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് എൻറോൾ ചെയ്തതും എറണാകുളത്താണ് അന്ന് ഈ ജസ്റ്റിസ് നാരായണ നമ്പ്യാരെന്നുള്ള വക്കീൽ അന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ മെമ്പറും കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളാക്കി തന്നു അവിടെ എൻറോൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹം എല്ലാ കോടതിയും തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് കോടതി തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് കോടതിയിൽ അവിടെ ഫയ കേസുകൾ നോക്കാനും ആണ് എന്നെ നിയോഗിച്ചത് അവിടെ നിയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് കോടതിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിവിലായാലും ക്രിമിനലായാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കേസും വരുന്ന ഒരു കോടതിയാണത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ അവിടെ നിയോഗിച്ചത് ഞാൻ കുറേ ഫയലുമായിട്ട് പോകും പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരു റെൻ കൺട്രോൾ അപ്പീൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബോസ് അപ്പലൻ്റിന് എപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൺ കൺട്രോൾ അപ്പീൽ ഹിയറിങ്ങിന് വന്നു ഫൈനൽ ഹിയറിങ്ങിന് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നിട്ട് സാധാരണ അന്ന് സാധാരണ ജൂനിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു മൈ സീനിയർ മി വിൽക്കം ദാറ്റ് മേ ബി പാസ്ഡ് ഓവർ എന്നാന്ന് പറയാം കോടതി കേസ് വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ദാറ്റ് മേ ബി ആഫ്റ്റർ സം ടൈം യുവർ ഓണർ മൈ സീനിയർ വിൽക്കം എൻ ആർഗ്യൂ എന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ജഡ്ജ് നല്ലൊരു ജഡ്ജാണ് താല്പര്യമുള്ളൊരു ജഡ്ജ് അരവിന്ദ ക്ഷമേനോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യെസ് ഐ ഷാൽ ഗിവ് എൻ അഡ്ജഡ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് യു ഷുഡ് ആർഗ്യൂ ദ കേസ് എനിക്ക് യെസ് എന്നും നോൺ എന്നോ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന എന്താണ് കേസെന്ന് അറിയാൻ പോലും സമയം കിട്ടാത്ത സമയത്താണ് ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ആണ് ഒരു റൺ കൺട്രോൾ അപ്പീൽ
നിയമം കലക്കി കുടിച്ചൊരു ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് ഞാൻ അപ്പീൽ ആർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഡേ ഫോർത്ത് ഡേ ആണ് പിന്നെ അത് ഫർദർ ഹിയറിങ് വന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അപ്പോൾ അന്ന് കേസ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബോസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു ഈ ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു വന്നാൽ പക്ഷെ നാരായണൻ തമ്പ്യാർ ഒന്നും വേണ്ട ഹി ഹിം സെൽഫ് വിൽ ആർഗ്യു ദ കേസ് യു നീഡ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് ഹിയർ ഫോർ ദാറ്റ് അങ്ങനെ കേസ് ആർഗ്യു ചെയ്തു കേസ് ആർഗ്യു ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ വിധി പറയില്ല പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആർഗ്യു ചെയ്തത് പക്ഷെ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മഹാരഥൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി കുഞ്ഞനന്ദൻ തമ്പിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു സിവിലും അതോറിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു കേസ് ഞാൻ നടത്തുക അതിന് വിധി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജയിച്ചു അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് പോകുന്നത് നാരായണൻ തമ്പിയർക്കാണ് കാരണം ഒരു വർക്ക് ഒരു സീനിയർ ഒരു ജൂനിയർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഈസ് ഇഷ്യൂയിങ് എ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് എന്തും വരക്കാം എന്തും എഴുതിയെടുക്കാം പക്ഷേ ആ കോൺഫിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കോടതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റോ ആയിട്ടില്ല ഹി ഈസ് വെരി റോ ജൂനിയർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അന്ന് അനുകൂലമായുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജഡ്ജും ലോയറും ഓപ്പോസിറ്റ് ലോയറും എല്ലാവരും എന്നെ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഒത്താശ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകുമെന്നറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു റിവാർഡോ അവാർഡോ ആണ് അങ്ങനെയാണ് തലശ്ശേരി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയത് തലശ്ശേരി പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാരായണൻ തമ്പിയാർ എൻ്റെ ബോസ് എറണാകുളത്തേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആഴ്ചക്ക് മൂന്ന് ദിവസം എറണാകുളത്തും ബാക്കി മൂന്ന് ദിവസം തലശ്ശേരിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഓടി നടന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒക്കെ അന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഈ മഹാമനുഷ്യൻ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എന്നുള്ള മഹാമനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളിരുന്നാൽ അത്രയും അറിവ് നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും അത്രയും ഒരു കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് അറിവ് പകർന്ന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സിലുള്ളൊരു വലിയൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ജൂനിയേഴ്സിന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരു അപ്പീൽ ആർഗ്യു ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഞാൻ തലശ്ശേരി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റ് പല ഓഫീസിലും ഇരിക്കുന്ന ജൂനിയേഴ്സ് എന്നോടൊപ്പം വന്നിരുന്നിട്ട് അവരുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആരെയും മോശപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു ഉത്തേജനം എനിക്ക് കിട്ടിയ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ബോസ് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാവുന്ന പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം റഷ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ ദ ബോട്ടം ദർ ഇസ് നോ റഷ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് ട്രൈ ടു കം അപ്പ് അങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് എൺപത്തി ഏ എൺപത്താറിൽ ഇവിടെ പയ്യനൊരു സബ് കോടതി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അവിടുന്ന് ധാരാളം വർക്ക് ഈ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണോം സ്വദേശിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സിവിൽ വർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന സമയം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നു എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ പയ്യന്നൂർ വന്ന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ ഒരു കേസിന് ഒരു കേസിന് മറുപടി വേണം റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് വേണം അപ്പം നരന നമ്പ്യാരും ഉള്ള ഫയലാണിത് അപ്പം ഈ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ കുറച്ച് നിയമം അറിയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ കക്ഷി ഈ കേസിലത്തെ കക്ഷി അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ അത്രയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നാരായണ തമ്പ്യാരങ്ങ് വലിയ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉത്തരം തയ്യാറാക്കണോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് നാരായണ നമ്പ
ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നരന്ന് പേര് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ നരനേട്ടാന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ ഈ കേസ് നോക്കിയില്ലേ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റൂലേ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഫയൽ നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ എടുക്കുന്ന വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അത് തയ്യാറാക്കും ഞാൻ എന്തോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന അതേ മനയിൽ എഴുതിയിരിക്കും അത് മറ്റൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എതിർന്ന വിശ്വാസം ആ ശക്തികളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പയ്യന്നൂരിൽ ഒരു അഭിഭാഷകനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷൻ ഇറ്റ്സ് എ ഹോളി പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഹോളിയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ആരും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനില്ല പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കക്ഷി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കക്ഷിക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കൃത്യങ്ങൾ വർക്ക് ഒരു ലോയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ എൻ്റെ ആത്മാ എൻ്റെ മനസ്സിന് തൃപ്തിയാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ 